ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു അച്ചാർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇടയിൽ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൽ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളെ കമൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ നോക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കറിവേപ്പില ഉലുവ കടുക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കായം പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അളവ് ഞാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് പറയാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നല്ലെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ പുളി പിഴിഞ്ഞത് വിനാഗിരി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരി മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞതും എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വലിയൊരു ബൗളെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയോ വെള്ളമോ ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയൊക്കെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് തന്നെ ആക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ വിനാഗിരി വെള്ളത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ മുക്കി വെച്ചിരുന്ന മീനാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉളുമ്പ് മണമൊക്കെ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഒരു കിലോഗ്രാം ചൂര മീനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അച്ചാറല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് പെരട്ടി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പെരട്ടി പിടിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മളിങ്ങനെ വയ്ക്കണം എന്നാലാണ് ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മീനിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ അരിയും കുറച്ചും കൂടെ അച്ചാറൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ നാടൻ വിഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ സോറി കറിവേപ്പിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മീൻ നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മീനൊക്കെ മീനാണെങ്കിലും മെറിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കണം എന്നാലാണ് കുറച്ച് നാളത് ഇരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊക്കെ പൂത്തൊക്കെ പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുത്തിട്ട് അടുത്തത് നമുക്കിടുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഞാനിവിടെ ചൂര മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂര മീൻ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണത് എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ഞാൻ വറുത്ത് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നല്ലെണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ കടുകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മീനും ബീഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉലുവ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു മൂന്നാല് വറ്റൽ മുളകും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ നല്ലെണ്ണ കുറവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയണം കേട്ടോ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത
അപ്പോൾ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഒരുപാട് നാൾ ഇത് ഇരിക്കാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നാൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ പിന്നെ നല്ലെണ്ണയും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് കിട്ടും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ അങ്ങനെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കില്ല പിന്നെ ആ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം ഉപ്പ് പുളിയൊക്കെ നോക്കാം നമ്മൾ പുളി ചേർത്തതിൻ്റെ പുളി കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും പുളിയും ഇതിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കണം കാരണം അച്ചാർ റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു പാകമായി വന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഭരണിയിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ആക്കാം നമ്മൾ ഭരണിയിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ മുക്കിയ ഒരു തുണി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂപ്പലൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ അച്ചാർ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നനഞ്ഞ കയ്യിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് നാളധികം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് അച്ചാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂപ്പലൊന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ചുരമീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും വരാം ഓക്കെ ബൈ